എന്നെ അറിയാമോ ഞാനാണ് വൃക്ക ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മാലിന്യങ്ങളെ അരിച്ചു പുറം തള്ളുന്നത് എനിക്കൊരുപാട് പറയാനുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലിരുന്നാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് വയറിന്റെ പിൻഭാഗത്ത് കശേരുക്കളുടെ മുന്നിൽ രണ്ടു വശത്താണ് ഞങ്ങൾ രണ്ട് വൃക്കകളുടെ താമസം നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഗ്രാം തൂക്കമുണ്ട് എനിക്ക് ഏകദേശം പതിനൊന്ന് സെന്റിമീറ്റർ മുതൽ പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ വരെ നീളവും നാലര സെന്റിമീറ്റർ വീതിയുമുണ്ട് എനിക്ക് ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ ആയിരത്തി നാനൂറ് ലിറ്റർ രക്തം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് മുന്നൂറ്റി അൻപത് തവണ രക്തത്തിലെ മാലിന്യങ്ങൾ അരിച്ചെടുക്കുന്നു ശരീരത്തിലെ ജലാംശം ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ക്രമപ്പെടുത്തുന്നു രക്തസമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രിക്കുന്നു ശുദ്ധ രക്താണുക്കൾ നിർമ്മിക്കുന്നു വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ശരീരത്തിനുടമകളാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അതിൽപ്പെട്ട വലിയൊരത്ഭുതമാണ് ഈ ഞാനും നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ ഇത്രയധികം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഓർക്കാറുണ്ടോ ഒരു വൃക്കയിൽ പത്തു ലക്ഷം നഫ്രോണുകളുണ്ട് അഥവാ വൃക്ക കോശങ്ങളിലൂടെയാണ് ശരീരത്തിലെ രക്തം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്കുള്ളിലെ നേരിയ കുഴലുകൾക്കുള്ളിലൂടെയാണ് ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായി രക്തം ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടും ഈ കുഴലുകൾ നിസ്സാരമല്ല നിവർത്തിവെച്ചാൽ ഇവയ്ക്ക് നൂറ് കിലോമീറ്ററോളം നീളം വരും ഇപ്പോ വല്ലാത്തൊരടുപ്പമുണ്ട് നമുക്ക് കൈ ചേർത്ത് പിടിക്കൂ ഞാനില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളില്ല നിങ്ങളില്ലെങ്കിൽ ഞാനുമില്ല ഞാനില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളില്ല നിങ്ങളില്ലെങ്കിൽ ഞാനുമില്ല നോക്കൂ ഞാനൊരു രോഗിയെ പോലെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം കാക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുകയാണ് എന്ത് ചുറുചുറുക്കായിരുന്നു എനിക്ക് പേടിയാവുന്നുണ്ട് രണ്ടു തരത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ രോഗിയാവുന്നത് വിഷാംശം ഉള്ളിലെത്തുക പരിക്ക് സംഭവിക്കുക ശാരീരിക രോഗഘട്ടങ്ങൾ എന്നിവ കാരണമായി ഞങ്ങൾ തളർന്നു പോവാം എന്നാൽ ഇതിന് മതിയായ ചികിത്സ ലഭിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാവും എന്നാൽ കൂടിയ രക്തസമ്മർദ്ദം പ്രമേഹം അണുബാധ കൂടിയ ഡോസിലുള്ള മരുന്നുകളുടെ അമിത ഉപയോഗം കിഡ്നിയിലെ കല്ലുകൾ ഫോസ്റ്റേഴ്സ് ഗ്രന്ഥിയുടെ വീക്കം എന്നിവ കാരണമായി കാലക്രമേണ ഞാൻ തിരിച്ചു കിട്ടാത്ത വിധം രോഗിയാവാം അതെന്നെ മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്റെ മരണത്തിൽ നിങ്ങൾക്കും പങ്കുണ്ട് നിങ്ങൾ ചർമ്മകാന്തിയിലും ശരീര അഴകിനും ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ ആശിക്കാറുണ്ട് ശ്രദ്ധയോടെ എന്നെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു നിലന്ന് ഭാവിയിൽ വൃക്കം നശിച്ച് ഡയാലിസിസിനോ വൃക്ക മാറ്റിവെക്കലിനോ വിധേയമാവേണ്ട അവസ്ഥ വരാതിരിക്കാൻ ഏറെ കരുതലുകൾ വേണം വലിയ കാര്യങ്ങൾ പറയും മുമ്പ് ഒരു കാര്യം രോഗം പൊടുന്നനെയല്ല കാര്യം വരുന്നത് പലവട്ടം ലക്ഷണങ്ങളെ പറഞ്ഞുവിടും പക്ഷെ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ലക്ഷണങ്ങളെ അവഗണിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ ചികിത്സകൾ നൽകും ഫലമോ ലക്ഷണങ്ങൾ മൂർച്ഛിച്ച് ലക്ഷണമത്തൊരു രോഗിയായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോഴാണ് കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടുപോയ വിവരം നിങ്ങൾ അറിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ലക്ഷണങ്ങളെ അവഗണിക്കരുത് കാലിനും മുഖത്തുമുള്ള നീര് മൂത്രത്തിലെ അളവ് കുറയുക രക്തസമ്മർദ്ദം കൂടുക അമിതമായ ക്ഷീണം നടുവേദന മൂത്രത്തിലെ പത വിശപ്പില്ലായ്മ തലവേദന ഛർദി ഓക്കാനം ചൊടിച്ചൽ ഇങ്ങനെ ലക്ഷണങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട് ലക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമാണെങ്കിലും അവഗണിക്കരുത് നമ്മുടെ ശരീരം രോഗിയാവും മുമ്പ് നമുക്ക് തരുന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ എന്താണെന്ന് രോഗാവസ്ഥയിൽ എത്താതിരിക്കാൻ എന്തുണ്ട് പരിഹാരമെന്നല്ലേ നമുക്ക് നോക്കാം അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് മുമ്പിലാണ് വഴി തെളിയുക നമുക്ക് ചില മുൻകരുതലുകൾ വേണം ഓർമ്മിക്കണേ അനാസ്ഥ എന്നത് ഞാൻ അനാഥമാകാനുള്ള വഴിയാണ് ഒരു ദിവസം ചുരുങ്ങിയത് രണ്ടര ലിറ്റർ വെള്ളം കുടിക്കുക അതിൽ ഒന്നര ലിറ്റർ മൂത്രമായി പുറത്തു പോകും പ്രമേഹം രക്തസമ്മർദ്ദം എന്നിവ നിയന്ത്രണ വിധേയമാവണം ശരീരഭാരം ആനുപാതികമായി ക്രമീകരിക്കണം അമിത ഉപ്പും ഉഴുപ്പും ഒഴിവാക്കണം രണ്ടര മണിക്കൂറെങ്കിലും വ്യായാമം ചെയ്യണം പുകവലിയും മദ്യപാനവും കാരണം ഞാൻ രോഗിയാവാറുണ്ട് വണ്ടിയിൽ പോലും നിങ്ങൾ ശുദ്ധമായ ഇന്ധനമേ ഒഴിക്കൂ പക്ഷെ ഉള്ളിൽ ഒഴിക്കുന്നതും കഴിക്കുന്നതും എന്നെയും എന്നെ പോലെ മറ്റാന്തരിക അവയവങ്ങളെയും തകർക്കുന്നതാണ് ദയവായി കേൾക്കൂ വിദഗ്ധരുടെ നിർദ്ദേശമില്ലാതെ വേദന സംഹാരികൾ വാങ്ങിക്കഴിക്കരുത് തെറ്റായ ചികിത്സ വഴി നിങ്ങളും കുടുംബവും പരിഹാരമില്ലാത്ത അപകടത്തിലാവും ചെന്നുപിടുക വൃക്ക രോഗികളിൽ നാൽപ്പത്തിനാല് ശതമാനം പ്രമേഹ രോഗികളാണ് നല്ല ശ്രദ്ധയുണ്ടാവണേ എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊത്ത് ഏറെ ജീവിക്കണമെന്ന് അതിയായ ആഗ്രഹമുണ്ട് ജി എഫ് ആർ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തനം ശരിയായ നിലയിലാണോ എന്നറിയാനുള്ള പരിശോധനയാണ് ജി എഫ് ആർ ജി എഫ് ആർ പരിശോധനയിലൂടെ എന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ കഴിയും അതുപോലെ യൂറിൻ മൈക്രോ ആൽബമിൻ റിയാറ്റിൻ ബി പി എന്നിവയും പരിശോധിക്കണം ആവശ്യമെങ്കിൽ സ്കാന
പ്രമേഹ രോഗ വിഷയത്തിൽ ലോകത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമാണത്രെ എന്നെ നശിപ്പിക്കുന്നതിൽ പകുതിയും പ്രമേഹമാണ് വില്ലൻ രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് കൂടിയ അവസ്ഥയാണ് പ്രമേഹം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് വയറ്റിലുള്ള പാൻക്രിയാസ് ഗ്രന്ഥിയിൽ നിന്ന് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഇൻസുലിൻ എന്ന ഹോർമോണാണ് കരളിലേക്കും മസിലിലേക്കും ഗ്ലൂക്കോസ് എത്തിക്കുന്നത് കരളിലൂടെയാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് രക്തത്തിലെത്തുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് പരിധിയിലധികമാവുന്നതോടുകൂടി മൂത്രത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് കണ്ടെത്തുന്നു ഇടയ്ക്കിടെ മൂത്രം ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ ദാഹവും വിശപ്പും കൂടും ഇരുന്നൂറ് ദശലക്ഷം പ്രമേഹ രോഗികളുണ്ട് ലോകത്ത് ഓരോ എട്ട് സെക്കൻഡിലും ഒരാൾ പ്രമേഹം മൂലം മരണപ്പെടുന്നുണ്ട് ജനിതകമായി തന്നെ പ്രമേഹത്തിന് ധാരാളം സാധ്യതയുണ്ട് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി അമിത ഭക്ഷണം വ്യായാമത്തിന്റെ കുറവ് ഇവയെല്ലാം നിങ്ങളെ പ്രമേഹ രോഗിയാക്കാം എനിക്ക് മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിന് തന്നെ ഭീഷണിയാണ് നിയന്ത്രിതമല്ലാത്ത പ്രമേഹം ചികിത്സിക്കാത്തതും നിയന്ത്രണമില്ലാത്തതുമായ പ്രമേഹം ക്രമേണ നിങ്ങളുടെ രക്തക്കുഴലുകൾ കേടുവരുത്തും എന്നെ മാത്രമല്ല കണ്ണും ഹൃദയവും പാദങ്ങളും എല്ലാം നശിപ്പിച്ച് പക്ഷാഘാതം വരെ വരുത്തിവെക്കുന്ന പ്രമേഹത്തെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കുന്നു ചില ആളുകൾ വേദന കൊണ്ട് പുളയുന്നത് കാണാം മുറിക്കയിൽ കല്ലാണ് കാണാം എങ്ങനെയാണ് എന്നിൽ കല്ല് രൂപപ്പെടുന്നത് എന്നറിയാമോ മൂത്രത്തിന്റെ അളവ് കുറയുമ്പോഴും യൂറിക് ആസിഡ് മൂത്രത്തിൽ ഓക്സിലേറ്റ് കാൽസ്യം എന്നിവ ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിക്കുമ്പോഴും എന്നിൽ കല്ലുകൾ രൂപപ്പെടാറുണ്ട് നല്ലപോലെ വെള്ളം കുടിക്കണേ വെള്ളത്തിന്റെ കുറവും വലിയൊരു കാരണമാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാതെയും കല്ല് കണ്ടേക്കാമെങ്കിലും ഇനി പറയുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ മിക്കവാറും കണ്ടേക്കാം വയറുവേദന മൂത്രത്തിൽ രക്തം മൂത്രത്തിൽ തരികൾ ഇടയ്ക്കിടെ മൂത്രമൊഴിക്കൽ കല്ല് വരാതിരിക്കാൻ ചില മുൻകരുതലുകൾ വേണം കാരണം നമ്മളെ നമ്മൾ തന്നെയാണ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കണം കല്ലുകളുടെ അവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ച് ഭക്ഷണത്തിലും ക്രമീകരണം വരുത്തണം ആരോഗ്യപ്രദമായതും ശുദ്ധമായതുമായ പാനീയം മാത്രമേ കുടിക്കാവൂ ഉപ്പിന്റെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാം മൂത്രം ഏറെ നേരം പിടിച്ചു നിർത്തരുത് മദ്യവും പുകവലിയും ഉപേക്ഷിക്കണം കാരണം നിങ്ങളെ മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെയും അത് നശിപ്പിക്കും കല്ലുകളുടെ സ്ഥാനവും വലുപ്പവും നിർണയിച്ചാണ് ചികിത്സ എങ്ങനെയെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് മൂത്ര പരിശോധന എക്സ്റേ വിവിധ തരം സ്കാനിങ്ങുകൾ യൂറോഗ്രാം ടെസ്റ്റ് എന്നിവയിലൂടെ കല്ലുകളുടെ സ്ഥാനവും വലുപ്പവും കണ്ടെത്തുന്നു ഒരിക്കലും സംഭവിക്കരുതേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ നാം വേർപിരിയേണ്ടി വന്നാൽ ഞാനില്ലാതായാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ടു വഴികളെയുള്ളൂ ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് തവണ ഡയാലിസിസ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവുക എനിക്ക് പകരം മറ്റൊരു വൃക്ക കണ്ടെത്തുകയാണ് മറ്റൊരു വഴി രണ്ടിനുമുണ്ട് ഏറെ പണച്ചെലവ് ഒരു സത്യം പറയട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമാണ് മാറ്റിവെച്ച വൃക്ക പ്രവർത്തിക്കുക അതുപോലെ ഞാൻ നിർവഹിക്കുന്നതിന്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രമേ ഡയാലിസിസിലൂടെ നടക്കുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം വേണ്ടപ്പെട്ടവനാണെന്ന് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നാശം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യവും ചെയ്യില്ലെന്ന് ഇന്ന് തന്നെ തീരുമാനിക്കണം ഇനി ഡയാലിസിസിനെ കുറിച്ച് പറയാം രണ്ടുതരം ഡയാലിസിസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഹീമോ ഡയാലിസിസ് രണ്ടാമത്തേത് പെരിട്ടോണിയൽ ഡയാലിസിസ് ഡയാലിസിസ് സെന്ററുകളിൽ ഡയാലിസിസ് മെഷീൻ കണ്ടിട്ടില്ലേ ശരീരത്തിലെ രക്തം ഈ മെഷീൻ വഴി കടത്തിവിട്ട് മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നു അഥവാ ഞാൻ എടുക്കേണ്ട പണി മെഷീൻ ചെയ്യുന്നു ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് നാല് തവണ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യണം ഇതിനാണ് ഹീമോ ഡയാലിസിസ് എന്ന് പറയുക ഓരോ ഡയാലിസിസിനും മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് മണിക്കൂർ വരെ സമയം ആവശ്യമാണ് ഹീമോ ഡയാലിസിന്റെ അതേ തിയറി തന്നെയാണ് പെരിട്ടോണിയൽ ഡയാലിസിസിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഹീമോ ഡയാലിസിസിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി രക്തം ശരീരത്തിനുള്ളിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് വയറ്റിൽ സ്ഥാപിച്ച കത്തീറ്ററിലൂടെ പെരിട്ടോണിയൽ കാവിറ്റിയിലേക്ക് ഡയാലസൈറ്റ് എന്ന പ്രത്യേക ദ്രാവകം കടത്തിവിട്ട് മുപ്പത് മിനിറ്റിന് ശേഷം തിരിച്ചെടുക്കുന്നു ഈ പ്രക്രിയ മുഖേന മാലിന്യങ്ങൾ വേർതിരിക്കപ്പെട്ട് രക്തം ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകളാണ് ഞാനും എന്നെ പോലുള്ള ആന്തരിക ഭാഗങ്ങളും എല്ലാ സമ്പത്തിനും മുകളിലാണ് അതുകൊണ്ട് ശരിയായ സൂക്ഷ്മതയും മുൻകരുതലുകളും കൈക്കൊള്ളുന്നത് മെച്ചപ്പെട്ടതും ആരോഗ്യപ്രദവുമായ ജീവിതത്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ ചിത്രം കണ്ടോ ഇതാണ് ശരിയായ എന്റെ ചിത്രം ദാ ഇത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് ഡയാലിസിസിന് വിധേയമാവുന്ന ആളുടെ വൃക്കിയുണ്ടാവുക സാധാരണ ഡയാലിസിസിന് ഒരു മാസം ഇരുപതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ ചിലവ് വരും വൃക്ക മാറ്റിവെക്കാൻ അഞ്ച് ലക്ഷം മുതൽ പത്ത് ലക്ഷം വരെ ചിലവാകും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെയും പിന്നെയും പറയുന്നു എനിക്ക് കേടുവരാതെ നോക്കണം കേടു വന്നാൽ നാം തമ്മിൽ പിരിയുകയാണെന്ന